so the first time it was ali come akaingia na akafunga lokea mlango yangu na akafungua ofisi tena niko kwa bed mimi ndo siko sasa it just happen unaona hmm. sasa ikakuwa hivyo ndo nikapata ngaboli I, i regret ever hurting that woman because I kwa mapenzi yangu singetamani hata I think that thing will never repeat again in my life. Kwa nyumba niko na shida sana kwa sababu hata mpaka kutayarisha watoto wangu ila kwa shida. Wakienda shule. Sasa huyu huyu mkubwa sasa singine na kujanga na yeye aone ana strago. Ana ana strago kunipikia lakini unapata yeye amechomeka za zingine ananiambia amechomeka ila kwanga ni uchuku sana za zingine mpaka napatanga nimetayarisha mtoto huu mdogo ameenda na nguo amevaa opposite shule In life things don't always turn out as we expect and when trouble comes calling we always stick to the only hope we know can save us and this is a story of Jane Jerry a lady who can barely see she's struggling with a, an eye condition that is keeping her from performing daily duties and today she tells us a story of how this has affected her life to the point of losing hope with life welcome to today's episode of my story My name is Yvonne Kawera and this is Jane Story. Jane and Jerry. Who can do home? How are you? Fine. Hi. Thank you for coming. Welcome. Oh, <laughs> nice. All right, where is home? Who can do home? Mhm. I live here. Okay. I will come after you. So, tuambie jina lako na kule umetoka. Kwa majina naitwa Jenjeri. Nimetoka Moranga. Nimezaliwa kwa familia ya watoto watatu. Mimi ndio first born kuna second born ambaye ako 11 years mm-hmm. na third born ambaye ako 5 years okay yeah. na maisha ilikuwa je pale Muranga mki grow up mlikuwa na life ya aina gani pale okay nilizaliwa Muranga mm-hmm. but kukuja venye sasa nilijielewa sikujua what happened nilijielewa nikiwa place ilikuwa inaitwa Mathare mm-hmm. Mathare mm, ugeshaikia sasa sikumkia jina vizuri. Mm. Sasa huko niko tulikuwa na my dad na my mom. I, was, I think I was at the age of 3 years. That's when my dad passed. Mm. Akaga but aliuliwa. Mhm. Uh, alikuwa kuna kikundi alikuwa of which I break rules. So I remember that I saw myself alichukuliwa alikujiwa nyumbani akatolewa then after 3 days it was like amekufa mlembo tu amekufa tuli i mam benye alichukuliwa mama alienda polisi kwenda polisi sasa akaanza kutafuta ndio after 3 days alipatikana kando ya mto akiwa ameuliwa mm-hmm. so from there maisha ikakuwa ngumu sana ikabidi mama rudi home kwa sababu wale pia wenye walikuwa wame wa dad wali walikuwa mama alikuwa anawajua so walikuwa wanamtafuta benyeacha my mama kwenda kuzika my dad that tukarudi home tukakaa akaniacha home akaenda kutafuta maisha benye alienda kutafuta maisha town ikamsonga akasettle aka kidogo kanikujia mm-hmm. then ikakuwa hard tena akanirudisha nyumbani so that time score challenges zenye anapitia akanirudisha home until, sasa kwa yako sasa kwa shosh yangu mm-hmm. sasa until wakati wenye sasa nilijoin i was in class 2 venye alikuja kiserian sasa venye alikuja kiserian alitoa na kazini yake alikuja kufanya kazi hapa mm-hmm. kiserian akamuita kazi 
Yaka kuzaa kaka alikuwa anafanya alitoa kazi ya bako za alikuwa desperate mm. ana kazi yote ndio akakuja akaanza kufanya kazi ya ba penye alika akaka akanikuja nyumbani home office siku sawa alikuwa anapigiwa simu mara nimechapwa mara nafanya kazi hivyo hivyo akani nakuchapa na kukufanyisha kazi okay my aunt mm-hmm. mwenye sister ya mama mm-hmm. sasa ilikuwa asubuhi mnaenda mnachuna majani that morning ili kwa tu mateso hadi kunichapa bure sasa ni basi wanatafuta simu anapiga mbona mwambie mtoto wako ayuko sawa mm. ndio sawa kanikujia sasa ndio penye sana nilijijua vizuri nikiwa bacterian tukakuja tuko tunakaa kwa hiyo ni kama kazi ni kazi ya mama tukakuja tukaishi nyumba moja mm. tukakaa sasa nilikuwa naenda shule of which ugonjwa wa macho sapo ndipo ilikuwa ikaanzia hapo sasa ni ilikuwa na science kama gani wakati ugonjwa ilianza <coughs> ilianzia na kulia kutoa hizi vitu zinatokanga mzito hizo mm. sasa inatoa zinajaa kwa macho asubuhi kijaribu kufungua macho unless ujishike ujifungue haiwezi mm. ikaanza hivyo mm-hmm. so mama kajaribu alinipeleka hospitali kadhaa alikuwa ametenza alinipeleka hii alinipeleka ingine alinipeleka ingine ikakuwa naenda hospitali napewa miwani ya 8000 hivyo hivyo nika grow to na mashida but that time nilikuwa naona at least vizuri mm. cuz nilikuwa hata natumwa soko na naenda so ikafika time mama kaacha job kwa sababu uh, wakapatana na step dad akapata job Ah, akatoka job akakuta sasa akaka home jail kwa already pregnant mm. sasa hapo ndipo tena shida ikaanzia ikaingilia zaidi mm. that time nilikuwa venye mama alikuwa job nilikuwa private school kabidi nimechenjiwa to government school na nilikuwa nasema uchenje step dad no it's because ya shida oh. wameshikana lakini sasa imekuwa shida tupu shida tupu kabisa mm. venye sasa alijifungua ndio sasa ikakuwa much more worse sasa huyo second born wetu kuzaliwa mm. ikakuwa much more worse that hata mom sasa angeendelesha any mom ambao hospitali kwangu kwa sababu ako na mtu amepata yeah. mtoto na afanye kazi eh huyo mwanamke kazi yake tu ni kukunywa kulewa hakuna chakula hakuna nini mimi siko najua ati mtu akipata mtoto huwa anapikiwa ama nini mi i was just seeing my mom anaenda na chota maji kwa drum anakunywa tukiwa na 10 bob tulikuwa very rich kwa sababu utaenda ununue hizi hizi zinaitwa mantizi unaona zile mantizi zimechomeka na jozi nakuwa black mm. ni unajeza paper bags za black is paper bag mm. so mndizo mtakula sapa mkule lunch na mkule breakfast mm. sisi kwa tu tulikuwa tunakaa like hiyo wakati sasa hata two months tukiwa akujei washwa moto kwa nyumba then akikuja wasteb like kuja fujo 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 kila wakati mara wakati wenye tumengingana tumepika na kuja anaanza fujo chakula kile karibu kuiva tunarushwa tuna nje anabaki kwa nyumba akikula na jeta chakula litoka wapi hmm. so ikaenda hivyo tuka survive tu hivyo na mashida sasa ndio nika acha sometimes siko anaenda shule kwa sababu hakuna maji ya kufua uniform hmm. unaenda ukiwa mchafu shule unachukiwa hadi mwenyewe unachukia shule of which nilikuwa na miss hata shule hata hmm. a whole week but nilikuwa na hiyo hamu ya kutaka kusoma ya kusoma na nilikuwa bread eh nilikuwa nashika kwa zata ninge miss shule wiki moja and then mwalimu niende tu Kenya tafunza nishike especially kwa mahesabu mm. cha mahesabu alikuwa ananipenda sana so shida venye hata walimu waliona shida yenyewe imekuwa too much mm-hmm. unajua pia wao wanaona venye ninakuja shule hivyo ndio wakaamua maybe wanichangie nirudi niende hospitali juu mam sasa ayuko able kabisa mimi kwenda hospitali mm-hmm. sasa wakachanga walichanga pesa of which kila student alichanga walimu alichanga sijui mkubwa education then ikaambiwa pesa itapewa class teacher ili niende anipeleke hospitali mwenyewe kwenda class teacher kwenda class teacher akanisimamia scan everything zenye ziko then akaniambia wakati wa akaniambia sasa nikapewa operation date 
Lakini before operation date akanipigianga kaniambianga akaniambianga sina that sasa I am in class 6. Mm-hmm. Akaniambia sina pesa za kutosha operation. Niko ni mitisho 50,000 mm-hmm. jikoni. So niko na operation ishabukiwa nitafanya nini? Nikatoka nikaanza kuzurura Xerian, Rongai, Ngong, matasi ya kuchangisha. Mm-hmm. Sasa niko na nachangisha 20 bob, 10, 50, everything. Nikaenda hospitali. Ah nikafanywa one operation but wakati wenyewe nilikuwa nifanywa operation nikiwa nishadungwa shindano ya kuganda. Mm, daktari akapata emergency kuna ile emergency na hii hii imegojea for like one year ni ufanyiwe sasa akaniacha na student of which hawakujua what to do sasa ikakuwa hakuna wamefanya yes but hakuna improvement nimepata mm-hmm. nikarudi home tena kurudi home nikaendelea nika na shule sasa ikakuwa shida imekuwa too much kuhusu nyumbani mam sasa wameachana na huyo mzee amerudi kazi mm-hmm. ametafuta tena kazi ya kufanya ndio hiyo akafanya fanya ikafika nikafika class 7 hapo ndipo shida iko zaidi tuko na mtoto mimi kabisa nika, nilikuwa nashika hivi kitabu hata singeangalia machozi inatoka yenyewe mm-hmm. kichwa hii pande moja hivi inauma nasikia kama hizi mishipa zinaweza toka mm-hmm. sasa venye venye nilitoka venye sasa nili, nilifika class 7 ikakuwa hata unajua kuna kwa na ile hatred ya watu ukuji, ya watoto mm-hmm. ukuji shule kila wakati then you are just like that nika nakumbuka siku nilienda shule nikajua kumiss sana mm-hmm. nikaenda moja nilikuwa nimemiss two weeks so nimemiss jua mashida kuenda nikaambiwa hakuna mwenye anataka kunisongea kwa desk nikae nikaenda kuambia class teacher so unaona wananichukia jota venye niko mm-hmm. wao wenyewe kaniambia nikaenda kwa, kwa head teacher nikamwambia nikaambia class teacher anisaidie na sina mali pa kukaa mm-hmm. aliniambia ndio chukue mawe uweke nyuma ukae huko what that's what i did nilienda nikachukua mawe akuwa watoto wamekutenga nikachukua mawe nikaenda nikakaa huko nyuma then you see board imeandikwa board ndio inaandikwa nini notes, notes. Mm. sasa natoka nyuma tshakisha maliza kila kitu watoto wakiwa time okay. yao ni ya kupumzika mimi natoka nyuma naenda pale mbele na karibia board ndio naandika naandika so it was such a stress niko ndio sasa ikashindikana kabisa macho ikakataa kabisa 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 hmm. that's when sasa nika nika acha shule nikarudi home okay siku acha nitasema nimeacha hmm. nilikaa kwanza nione kama nitapona ili ni rudi shule cuz mimi mm. napenda shule in fact napenda shule kabisa kabisa mm. so when you leave Tokyo class 7 <coughs> Maisha ilibadilika aje ulienda kufanya nini ama ulika nyumbani nini ilifanyika kule after umeacha shule class 7 venye maisha venye nilitoka sasa kwa maisha ya shule mm-hmm. nika nikakaa nyumbani kidogo nikaanza vibarua za kwenda kuchuna mahindi unalipwa pa day hiyo nayo ikakuwa tena ni shida mm. so in my growing up i was feeling like hakuna mtu anaweza nipenda kwa zeta shule ulikuwa unaona au anaandikiana letters mm. no one to write for you mm. so nilikuwa na ile hatred i put in myself yani nilikuwa naona hakuna mwenye anaweza nipenda na nini na nini mm-hmm. so kuna church nilikuwa na attend mtoto wa huyo pastor tukajuana akaniambia sasa ikakuwa ananiambia ananipenda na nini na nini sasa je ile kutaka kutaka tamini feel like a woman mm nikakubali sasa tukakuwa in a relationship of which nikapata mimba mm-hmm. nilikuwa miaka ngapi wakati huo nilikuwa 18 years almost 18 mm-hmm. sikuwa nimefika 18 nikapata ball venye nilipata mimba nikamwambia akaniambia nipe miezi tatu nijipange mm-hmm. mamake sasa alikuwa ananijua kwa tulikuwa tunashiriki kanisa na babake pia So tulikuwa na huyu mama mwenye alikuwa anaenda church tukaenda kumsik advice kama watoto 
kumeenda hivi tutafanyaje mm. mm. then huyo mama akaenda aka pass maneno kwa But, mama ya mm. mama ya kijana mm. mama ya kijana akakuta kijana penye alikuwa anafanya kazi akamwambia usi kwangu wa kuizi olewa kipofu usiwe ukiwai oh huyo msichana usiwe niita mama na boy alikuwa mama's boy mm. usiwe jaribu kumniita mama usiwe nitafuta juu kwangu mimi siwezi kubali vipofu Chini. so hiyo kitu ni hard sana and then boy ako zile za my mom ni mama's boy so alikubali kinyo mama yake amemwambia alikuja akakwambia mama yake ndo amesema hivyo no nilipigiwa simu na workmate akaniambia mama ya kijana kwa hapa na anatu simu kijana wake akinambia anga juu yako so that did nilienda nilienda kama nilipeleka na bishti yangu tukasimama hapo nilikuwa mahali nyuma nimefunguka na gari so mm. nili witness everything sasa so, after mama yake kwenda na mimi nikaenda home um, boy ndio akanipigia simu akaniambia hiyo mimba tasi yangu ende utafute mwenye mimba mimi sikuju Mm. Sikujui. Oh Nililia sana, mm. sana sana sana. Mimi nilijifungia kwa nyumba nikalia. That time mimba ilikuwa na two months. Mm. Nikakaa one month hiding. Sasa nilikuwa nashinda niki text kumpembeleza nini nini. Siku moja nikiosha nyumba, nikiosha nyumba simu, mama akachukua simu, akaniuliza njeria ni message ni gani naona. Sasa nilie nilistuka. Mm-hmm. Nikaenda nikakimbia mpaka kwa besti yangu. Mungu alikuwa ananiambia nikisikia acha mimba nikisikia umelala mwanaume mimi naweza kuwa tu. So mimi nikaenda kwa besti yangu akakuja mm-hmm. ndio tukaongelelea hiyo maneno. So nikaona mama kwa na stress basi but sikujua ni nini. Tukarudi home na tukaongea vizuri. Mm-hmm. Sasa ikabidi mama alikuwa ameshajiana na alikuwa wamechukua na sasa na mzai mwingine sasa mwingine sasa mwenye alimtoa tena kwa kazi sasa mm. kwa nyumbani sasa ndio huyo venye wali, walikuwa na hiyo wakati mm-hmm. sasa mimi venye tuliongelelea huyu mzee akajua niko na mimba huyu sasa my step dad mm. akajua niko na mimba that time niko na mimba 3 months mm. my mama kona mimba 2 months wow nunona mimi nimekataliwa so nakatu kwetu sasa venye m- Mzee aliona hivyo akatoka akaenda akatuacha. Na sasa mko na mtoto mdogo, tuko na mtoto na mko na mimba nyingine. Na sisi wote wawili tuko na mimba. Niko na mimba ya 3 months, my mama ko na mimba ya 2 months. So mlikuwa mnafanya nini ili mpate chakula ama mimi venye nilipata mimba, sikuwa na option jeta macho yenyewe haiwezi nikubalisha hey. nifanye anything. Sasa Kenye mam alinishikilia sana that time mm-hmm. alikuwa anaenda vibarua za shamba analima from morning till evening 200 bob ndio tukule mm-hmm. nyumba hiyo yenye tuko tunaka tukafungiwa mam akaomba at least mattress tuanzishe maisha tena tukachotwa tv and whatever tukachotwa tukapewa kitanda na manguo tukaenda nyumba ilikuwa ya 1000 ya uko ndiko tulienda tukaanza kungengana na maisha. Mm-hmm. So mom yeye ndo alikuwa everything. Sometimes nikipigia mwanaume atake hata kushika simu yangu ama akishika nikunitusi tu. Mm-hmm. Ananitusi tu nani anaweza kupenda, umejiona nini hivyo matusi hurting mm-hmm. sana sana. Sasa it ikafika wakati nampigia hata namwambia at least hata kama ni ni 40 bob ya fare unipe yeah, at least yeah. niende clinic just je yenda mm. ananiambia mimi siwezi kupenda utafute mwenye alikupea mimba akupatieni pesa so nakuwa tu i'm just like that niko yani sasa ndio nimejichukia zaidi kabisa ndio hiyo ikafika wakati wa kujifungua mm-hmm. <laughs> sasa yo period yote mama ndo amekuwa akinishughulikia na everything kazi mm. chakula na nini ikafika wakati wa kujifungua nikashikwa nika na uchungu nikaenda hospitali nilikuwa nimepitisha na two weeks mm-hmm. nikaenda hospitali wakati wenye hospitali zikuwa zimegoma walienda nilienda na uchungu kwanza hospitali yenye nilienda ya kwanza wakaambia mam 
huyu msichana wako ayuko inaleba of which nilikuwa na uchungu but kuna Kenya walini yake uchungu ikakatika mm mimi nikabidi anirudishe home tukarudi nyuma tena nikakaa wiki zingine mbili mm ndio sasa uchungu ikakuja nikasema sitaenda kwa hiyo hospitali nitaenda nyingine bado tu ya government mm. of which tukaen uchungu ilianza 6 asubuhi na kumbukanga mm. by saa 5 ya mchana nilikuwa na uchungu kabisa na nilikuwa nishafika hospitali nikakaa na uchungu nikakaa na uchungu ikafika saa tatu ndio uchungu ilizidi kabisa uchungu uchungu ile non stop non stop eh, sasa hiyo wakati shift zilikuwa zimebadilishana za madaktari hmm. sasa unaona madaktari i was the only one in the world akukua na mtu mwingine hata mwenye amezaa manini mimi ndio nilikuwa peke yangu nilikuwa nimesahau kila kitu Yaani ilikuwa hiyo e, uchungu imeni affect hata akili na sahau kama na kuanga na mama mm-hmm. kama niko na niko kwa dunia yangu peke yangu na madaktari of which madaktari wa yuko hapo wako kwa ile hospitali ya wagonjwa na madaktari wenzao wameniacha kwa hiyo nini peke yangu mm-hmm. sasa i was siko nakumbuka chochote kabisa at all siko nakumbuka sasa hata simu nilikuwa nimezima nini sasa madaktari naenda na waita wanakuja wananiambia wewe wacha kujifanya sijini wako wanaambia maneno mabaya mbaya sasa ikafika kitu saa ine washalala naenda kuwabishia na wabishia sasa hata kutembea siezi naenda tu nikitambaa chini hmm. na wabishia wana wanatoka na kumbuka nilichapa kwa kofi mbili alitoka tu hata kusikia kinyenye namwambia ile anani slap hivi na hivi Wow. akaniambia twende na kama utakuwa umefunguka njia yote nitakutia ambulance ikupeleke hospitali nyingine of which kumbuka sina chochote hata fear nilipewa na my aunt huyo kazi ya mama mm. yeye ndio alinishughulikia hata kunipeleka hata ngozi nilizungevalisha mtoto yu wakati ni alikuwa amenunulia nikisikia ambulance na ni 10000 navumilia just like kuongezea mamaangu stress Mamangu kumbuka kwa na mimba mm. hiyo wakati na ni kubwa kabisa. Jitu nilikuwa tumeachana na one month. Wakani wakaenda wakanipima wakaona nje imefungua wakanipeleka kwa ile kitanda ya kujifungulia. Wakaniweka maji. Na wakarudi kulala, wakaniacha hapo. Mm. Chupa ya kwanza ikaisha. Wakakuja, ya pili ikaisha, wakaeka ya pili ikaisha. Mm. Ya tatu ikaisha. Wow. Wanagojea tu bado mtoto akuje mtoto akuje ya tatu ikafunguka ya, ya tatu ikaisha ya ine ndio ikiwa imefika nusu kulikuja daktari mimi that sasa hata kushakucha ni the next day nimekuja nimeshinda hospitali uchungu nimelala na uchungu the next day sasa venye shift iligeuka daktari mmoja na namshukuru ingi sana kwa sababu aliyokuwa ameisha ngoja mtoto wake pasi kwa tumbo akakuja akaniangalia mm akaniangalia akaniambia ini ni blada ndo imefunga kichwa mtoto isiteremke ungejifungua hata jana akanikapa nikajifungua mtoto mtoto alikuwa amekunywa ile maji venye alifinywa tu akaanza kutapika na kukohoa akaiko kwa incubator aka kuwekwa hapo sasa mimi wakinishughulikia nilisikia tu mtoto amekohoa na mtoto akaenda wakaniambia tumepoteza mtoto. Mm. Nilisikia vibaya sana. Nili I felt very bad. Alikuwa mtoto msichana mwanamke. Alikuwa a baby boy. Mm. Nikaenda sasa kwa wakanipeleka penye nilikuwa nimelala. Kunipeleka hapo wakaniambia, wakaniambia sasa jua chenye utafanya kwa sababu sisi hatuziki yangi watu watoto labda wewe wewe mwenyewe na mtoto afai kulala kwa hospitali mm. niko at that time i'm weak mamangu mimba ndio iko hapa kwa mdomo hatuna mbele wala nyuma mamu washakuja wako hapo tunaambiwa bebeni mtoto muende sasa hiyo ni saa nani atuji tunaenda kupeleka mtoto wapi atuji shamba tunatoa wapi ya kuzika mtoto mm. tuko tu hivyo tunaambia wanatoa tunaambia acha basa lale mto, maiti lale kesho yake tutakuchukua tuta ana wakatwambia hapana sasa ilibidi my one of my uncle akuje akawa honga 
ndio wakakubali yo maiti ilale njua walikuwa natuambia shika tu anaambia mamu wewe mama chukua mtoto beba kama mtu wako uhai muende na yeye hata kama mtaenda kutupa wende ati kwa gari tukao tumembeba juu sio kiseria nimemzalia rongai mm. sasa tutumbebe akiwa kama mtoto wako uhai sasa ndio the next day preparation ikafanya na kila kitu tukapata kwa kumziko hiyo mayi yangu akapeana mali mtoto atazikwa mm. the next day tukaenda tukamzika sasa from there maisha sasa kwa tena ndio imekuwa ngumu kabisa mm. after two weeks two weeks after nimeza two weeks mama yangu akajifungua mm-hmm. oficha alikuwa na shida tulikuwa na shida juu hata tunapata ya kusema mama yangu alijifungulia kwa nyumba tukiwa nje mm-hmm. akajifungua mtoto wa msichana sasa huyo last born wetu mwenye sasa kwa 5 years eh mwenye sasa kwa 5 years mm-hmm. akajifungua huyo mtoto huyo mtoto wa msichana sasa shida ndio ikaendelea kitu okay, kulikuwa na marafiki wa kulikuwa na marafiki wanakuja kutusaidia na of which my aunt my aunt ametushikilia sana since alileta mamangu Xerian hadi wa leo anakuanga very supportive sana mm-hmm. kwetu mm-hmm. sasa hiyo wakati ni yeye alikuwa anashughulika sana na nini na nieta hiyo wakati pia ya kwa job so ile kidogo anapata, anapata tunashare tunakula mm-hmm ilifika wapi ukaamua mm-hmm. utafute job kama house help ilifika mahali sasa maisha ikazidi mm-hmm. mamangu anateseka ako na mtoto saa hii saa hiyo mm-hmm. za kufanya kazi mm-hmm. ana aizi fanya kazi juu ako na mtoto huyu mwingine amemwangalia mimi ni kwa hapo mm-hmm. na bado just... shida ya macho na na bado mimi na struggle na in fact nimejaribu hata kwenda hospital kwenda nini hoteli na kwa na sam nikienda ile unajua unaona hata kama utapata ya wande mm. mpate tu ya wande iko sawa hata kama uta, uta usiende kesho but hiyo siku utalipwa mm. that's how i'm surviving mm. naweza kwambia taleta nikufulie nguo na jamii na jamii ya saita ngara penye i will do my best but si utanilipa hiyo jo nimefanya hata mm. kesho kama utanita ni sawa jota nguo nimefua mm. sasa nikaona maisha imezidi mama bado ni shida anakula shida nikaangalia nikaona hapana penye imefika acha niende kazi hata kama ni ya nyumba mm. niweze kusaidia mama yangu nikaendanga kazi Karen kwenda kazi Karen uko ni uko ni kwa ni kwa red soil sasa nilikuwa nafua nguo na mbua zingari kulikuwa kwa watoto wawili na amka 5 kulala ni saa sita Ivo, sasa after two weeks yo mama kaniambia mm. mimi sitaweza kwa sababu siwezi kulipa na nilipe kibaru mtu wa kibarua anifulie nguo jofu nguo za bwanangu hata zimeanza kugasha siku mm. sasa akanisimamisha nga kazi nikarudi nyumbani tena nikiwa nimejichukia sana venye nilirudi nyumbani nikakaa tena nikitafuta tu bado kazi ya nyumba sasa nikaka nikaka kidogo lakini alisema so nilipo zenye nilifanyia mm. na zikatusukuma mali fulani jota mama alikuwa anakaa miezi hata tatu bila kulipa nyumba mm. and all that sasa ika ndio nikapata sasa kazi nikaambiliwa kazi kilileshwa nikaenda mm. ndio nikaajiriwa sasa tena kama house girl mm. huko venye mm-hmm. niliajiriwa huko kama mfanyakazi niliajiriwa kwa boma ya bwana na akona akona bibi na watoto watatu mm-hmm. of which kazi ilikuwa mingi sana 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 kulingana na kazi hata haikuwa shida shida ni challenge ya macho uko hata kulikosa ulikuwa unafua ninge nilikuwa najaribu sana but nilikuwa nafanya slow kama nikufua nafua mm-hmm. nyumba ni ya three bedrooms na sitting na dining yani nilikuwa najaribu sana na kuna watoto pia na kutumwa sometimes hata unatumwa jutaki wa ku notice unaenda heri take long kwa barabara ukienda pole pole ukuje wa kukelele shangi uko ilikuwa including hata kuosha magari nilikuwa naosha magari hata mm-hmm. gari sasa shida ilikuwa kelele ya gari ni ya black umekosa kupanguza vizuri na gari ya black usipopanguza hiyo nini ya maji nyume kama wewe itakauka ionekane kama ni uchafu mm. sasa hiyo ndio ilikuwa challenge yangu kubwa sana kwa 
gari. Juni kiosha sometimes nitaacha mahali na ujue hawa wajani understand kabisa yes like wanaona si kutaka kwa kwa si kutaka mm. kwangu mm. alafu hawa hawako wamenielewa kabisa venye niko unaona walikuwa na yes siona ngi mbali na vizuri lakini walikuwa na expect a lot from me unaona mm. sasa ndio mm, kwa family yenye sasa nilikuwa nimeandikwa walikuwa wanaishi close mm. na mama yake sasa tulikuwa tunaenda huko like weekends huyo mama mama yake sasa akaniona akaniuliza about macho nikamwambia venye nimekuwa nikipitia challenges nyingi za macho akaniambia anaweza nisimamia operation, operation. Mm-hmm. Nika, nikakubali sasa venye tulirudi the man of the house now mm-hmm. aka like mimi mwenyewe sifanyi kazi vizuri so niko na right ya kutolewa then he ni mambo na hospitali iko included mm. so it's like nili nilinge na relationship juu ya hiyo justaki kuluzi kazi juu napata mshahara na sitaki nikose kufanywa operation mm-hmm. ninataka nilikuwa hata operation ndio ilikuwa inafanya sana sana nikubali ndio nilikuwa naona macho yangu kikuwa mzuri hakuna kazi siezi fanya nikuulize mm mzee wa nyumba ndiye alikwambia kama hautakubali relationship na yeye hizi vitu zote ataziondoa eh cuz so, hata kama niko ku threaten either ukubali ama eh cuz hata kulikuwa na walikuwa shatafuta hata mtu mwingine mm-hmm. tulikuwa tuna work sasa tukiwa wawili cuz sifanyi clear kitu venye wanataka unaona mm-hmm. venye wan expect mali pa kuwe wanapata pakona bado hapaja kuwa hivyo juu mimi sasa si simi wamenyembeta nioshe cho sitaona kama imengara you see mm-hmm. sasa that's why alikuwa atawasha tafuta mtu mwingine tulikuwa tunafanya sasa wawili ndani ya nyumba mm-hmm. so that's when i got pregnant with the with the, the man, man of the house, house now yeah i got pregnant na nikamwambia mm-hmm. venye ni cause nilijua juu siku ona time in kwa supposed to so mm-hmm. nikamwambia akaniambia akanipea pesa akaniambia ndo upimwe one kama uko na mimba nikuulize wakati ulikuwa unaishi kwa hii nyumba mm-hmm. anaishi baba mama na watoto yeah. wakati hii relationship inaendelea mm-hmm. when are you meeting where are you meeting muna muna patana wapi kufanya hizi mambo zote i can say it's just inside the house mm-hmm. in that house cuz mostly ange toka kwa unajua room yangu na yao iko very far mm-hmm. jeni nyumba kubwa Kule. then the wife at that time nikienda huko alikuwa pregnant oh. then sasa alikuwa pregnant na ni wasi na alikuwa amefuatanisha watoto mostly akwa natoka kwa room okay. sasa venye alikuwa sha, sasa venye nili venye ndio relationship yanze alikuwa amejifungua na amejifungua pia na CS mm-hmm. so hata kutoka atoki kwa room ama akitoka ako tu sitting ni hivyo so no the man anaweza toka hata saa saba maybe ako saa saba sitting room akamkwa room yangu cuz the first Chana time tu. no at oh, night cuz hata the first time it was ali come akaingia na akafunga lock ya mlango yangu na akatoa akaikafungua na fuchi tena kwa kwa bed mimi tulikuwa sasa it just happen nona hmm. sasa ikakuwa hivyo ndo nikapatanga ball so ilikuwa inside the house hmm. ndio sasa venye alijoni niko na ball akaniambia this is what tutafanya utaenda utoe hiyo mimba nikamwambia ni sawa akanipeanga pesa na akanipeanga off nikuje nitoe ball na ni na nikae like a week ndio nirudi job Venye nilikuja nilikuja nikaenda kwa aunti yangu nikakaa sasa na na seek advice what will i do mm-hmm. nikiwa home sasa ndio nikiwa nimeka like to nikampigianga that that day nikamwambia uje mimi sijatoa bwana akaniambia sasa tutafanya nini akaniambia fanye hivi basi wewe rudi kazi ukirudi kazi nitajua venye nitapata do basi nikukombolea nyumba na nikuwekea biashara ufanyange ujisaidie 
but make sure hakuna mwenye atajua kwa familia yangu kwa sababu akijua sitaki kuongelesha wala sitaki kupea usaidizi wowote mm. ndio nika venye nikiwa tu kunikia sijarudi i got a call kutoka kwa bibi yake akaniambia Jim uliamua hivyo venye nilisikia na najua i switched off the phone ni kama aliambiwa yeah nani alimwambia the house girl ule mwenye alikuja oh. after mimi venye alikuja mwenye alikuja tusaidiane ndio nilikwanga nimeshare na yeye nikamwambia if it was you what you could do have done mm. okay, sasa huyo msichana venye nilitoka ndio alienda kwa bibi yake hiyo nimetoka na mimba ya bwana yake si so venye sasa alimwambia maneno ikakuwa refu ikafikia mpaka mama ya mm. kijana what yes alikutafuta alifikia maneno alifikia mama ya kijana mm-hmm. mama ya kijana akanipigia simu akaniuliza mbona ukutoambia nikamwambia okay nilikuwa shocked sasa venye ananiuliza maswali nikamwambia juu singeweza singekuwa na courage ya kuambia mm-hmm. so mama akaniambia ni sawa akani oh, the operation to please mm, for the eyes ama. for the eyes mm-hmm. uh, venye nilienda operation nilienda nikiwa na mm, nilienda kuoperatiwa hii jicho mm. na Lions Hospital nikiwa na mimba ya 3 months nani alikulipia hii operation walisema nichukue kadi mm-hmm. kadi kalipa 80 wao wakalipa 30000 some mek jana kalipa 30000 ndio ika, ika take place mm. sasa huyo mm-hmm. mama huyo uh, baba ali keep to his words venye alisema if mtu yote atajua hata hata nisaipe usaidizi wa wote venye sasa walijua hata simu hakuwa ananishikia akani block everywhere hiyo mm. namba nikipiga namba yake ilikuwa tu inajikata yenyewe hata nikitumia simu nyingine the same same thing mm. i think ali changing number so nikabaki huyo ma, mama yake mama ya huyo kijana ndio alikuwa sasa ananipigia yeye mwenyewe ananiuliza unaendelea aje ama uko aje sasa nikapembeleza yeye mama sana nikamwambia mimi my mama naishi nyumba single room na kona mze na watoto wawili i don't have a place to stay hapo na ofich mama na uwezo sasa ndio akaniambia acha basi nione kama nitakukombolea nyumba kidogo uishi mm. Ana gestation yangu ya macho but alikuwa ananiambia always nina tia bidii hata kama i can't nijaribu kujisimamia yeah. kujisimamia so amekuwa kikusupport amekuwa kinisupport tangu that time amekuwa wakinisupport but penye ilifika like ndio kona one year kitu six months hapo that's when ni kama unajua mtu choka ni kama alichoka sasa ikakuwa han, hanas ayuko no longer supportive maybe wakati wenyewe nimepigia simu nikamlilia sana ile namwambia mpaka sija kula hata jana ndo nanitumia maybe 200 bob ama hivyo sasa hmm. so ndio so, hiyo na huyu mtoto na alizaliwa lini mtoto nilimzani nilimza 29 was it 2019 eh venye sasa venye nilijifungua alikuja mama mwenyewe mm. hospitali akaona mtoto na akamletea manguo but from there ajai muona tena na baba mtoto pia ajai muona baba mtoto hata hiyo wakati akukuja na uliwahi ongea na bibi yake tena hapana sijawahi mhm so kwa size sasa ile upati help kutoka kwa hawa watu una survivorage unafanya nini ndio upate chakula na kila kitu nilikuwa mostly nilikuwa nategemea my mom mhm my mom ndo alikuwa so supportive kwangu hata hiyo wakati wote wa kumpeleka usina nini alikuwa so supportive akipata pesa kidogo anajopa niko na mtoto na ningekuwa upendo wangu ningekuwa ni mimi namsaidia juu wakati nye nilikuwa naweza nilikuwa najaribu so mm. alikuwa ananisaidia juu sasa unaona yeye mtoto alikuwa mkubwa na hata mm, venye 
ule mzee mwenye alikuwa ameenda my stepfather akarudi mm. so yeye ndo alikuwa ana support sana na sema tuseme sometimes wame au uh, michelo kuni repair rent mama na nipea do hivyo mm. maybe hata food data sign zenda ni kule home sapa na nikuje tu kulala okay yeah na kwa sababu ya shida ya macho mm. ni inakuzuia kufanya vitu kama nini kwa sababu kuna kazi ambazo mtu anaweza fanya but kwa sababu ya upungufu fulani inaku limit so inakuzuia kufanya nini sasa mm-hmm. shida ya macho inanizuianga mambo mingi sana kama sometimes nataka nilikuwa nataka mimi pangu i wanted to be a teacher mm-hmm. of which siezi natamani nje hata kufanya kazi sometimes maisha inakusukuma mama nasikia place fulani kuna kazi ninaumia sana nikijua siezi ama naenda wananiambia hapana like kwa supermarket nilikuwa nimewaambia tu hata kama nitasimama nitawaip tu kenye ninaona ama mnipe tu kazi ya kuosha when nikikuwa tu used to nikizoea hapo nitakuwa nafanya vizuri but nitampea tu anui kwa nasema wewe hapana tena job nyingine tena unasikia umep... nikapata nikasikia tena kazi nyingine nikaenda kuuliza ya kumob hoteli mm. una mob hoteli unafua makabuti mm. zao na hivyo na kuchonga viazi ikakuwa nilifanya two days then wakalalamika hizo viazi za chipo zinaachwa na tuma tu tu to tu madonda tu madonda nikasimamisha tena yani nimejaribu hata hoteli hata kufua na furia mtu then ananiambia ngozi jangara sasa sita ita next time sasa ni pangu ni a lot of challenge na shinda mm. kabisa chenyeneza afanye na ninajaribu kila kitu nimejaribu hata kuza miguu ya kuku, kuchoma mm. sasa napata nachomeka hata sasa hii niko na alama za kuchoma mingi sana mm. mimi na mafuta mm. hivyo hivyo ulipo ndo hospitali walikuambia mm. ugonjwa inaitwaje na ndio upate treatment walikupatia invoice like unaweza inaweza ku cost how much yeah okay wakati wenye nilienda nilienda kikuyu mm-hmm. wa kikuyu hospital of which the, the best wakaniambia ati naweza fanywa but at 120 per eye 120000 mm-hmm. kwa macho moja na of which kikuyu hata wachukangi cataract na venye nikurudisha nyuma kidogo mm-hmm. venye nilifanywa operation ya macho hiyo ya Lions Hospital sikufuatilisha clinic sikwenda juu ya pesa niko na members hakuna mtu mwenye atanifuatilia kunipa pesa ya clinic kutoka hapa lazima nilipie mtu mwingine fee ndio anipeleke kufika huko una spend over 5000 so venye sasa sikufuatilia clinic ni venye juzi nilikuwa naumwa sana na macho nikaenda hospitali kuenda nikaambiwa niko na blackoma pressure ya macho mm-hmm. of which niliambiwa nifanyiwe hiyo wakati wakaitisha 50000 of which sikuwa wakanipea madawa hata naweza kuonyesha hapa saa hii mm-hmm. ambazo zilikuwa 6000 wakaniambia ati sasa ndio macho ati macho msi nimekwambia before ilikuwa at least the more grow the more inende kikuwa was mm-hmm. sasa saa hii macho venye nilikuwa before inende kikuwa was sasa ati hiyo blackoma ndio inafanya hiyo pressure inaendelea kuharibu macho zaidi. Mm. Venye ITB ndio inaendelea kuwa z- inaendelea kuharibu jicho zaidi. Mm. So that's what they told me. Niweza okay. fanywa operation ya blackoma na operation ya cataract na macho yangu yatineza kuwa sawa from there. Okay. Na ulikuwa unaniambia pia kwa family yenu kuna mtu mwingine pia kuna shida kama hii. Yeah. Tueleze more about it. Okay sasa hivyo mm-hmm. ni shida ni asif iko kwa familia yetu kwa sababu hata my mom last year mm-hmm. ali develop shida ya macho of which hata yeye ako was kuniliko right now hauni chochote it's like anaona tu kitu hata haizi differentiate mtu na gari mm-hmm. aye ndo ako was kabisa hata naweza kupeleka umuone okay. yeye ndio ako na shida kabisa hata saa hii kabisa kabisa yake ni was so saizi au uh, nata mtu mwenye ulikuwa ukitegemea saizi kwa saa hii hapana kwa sababu unaniambia saizi mtoto wako kwa 3 years mm. na unaishi naye peke yako mm-hmm. una mtengenezeanga unamprepare juu kwenda shule how do you manage being a single mother 
with this child who's depending on you una unafanya ngaje unashughulikia ngaje bado ukiona struggle na shida ya macho okay niki nina jaribingi sana cuz my child understands me anajua my mama uni nifuata kwa barabara yeye mwenyewe atanishika mkono na tutembee na turudi na yeye hata kama ni kwa duka namwambia nipeleke tutaenda akiona wewe ananiambia mam ndio hiyo mawe so hata tukiwa kwa nyumba hapa kama namtayarisha kuna mali nina jarange kama ni vitu zake naeka hapa moja kama ni kupika hata nikichomeka naguza tu sufuria bora ni feel i feel venye penye kitu iko mm-hmm. na je penye iko so namtayarisha kitu inanipea hata challenge zaidi sasa hii ni Kenya hata inafanyanga nisikie vibaya sana ni kwa sababu sometimes amepewa homework i can't sisi mmoonyesha so inabidi i'll walk to different peoples houses houses maybe if the, kama huyu ayuko naenda kwa huyu nisaidie mtoto kufanya homework maybe naenda kwa brother you see mm-hmm. sasa hiyo homework sana sana na mambo na kusign diary hiyo ndio inanisumbua kabisa 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 mm-hmm. and about sasa yani hiyo ndio inanisumbua ile the most hiyo ndio sasa siezi yeza kabisa hizi mm-hmm. zingine najaribu cuz kama ni nguo you'll touch inside and outside nijue venye nitambalisha hivyo mm. then yeye mwenyewe kama sioni kitu sina yani tuseme hakuna kiatu yeye mwenyewe ndo atandaftia kama nataka kitu ni yentaitisha mm. so she's very helpful to me also okay yeah na ukiangalia back kwa story yako mm. do you regret anything do you regret any incident or any decision you make um kwa yako yes i i regret ever hurting that woman cuz i kwa mapenzi yangu singetamani hata i think that thing will never repeat again in my life i regret so much kwa majina ni Joyce Wanjiro Joroge. Mm-hmm. Mimi ni mama wa watoto watatu. Mm-hmm. Mmoja mwenye mmeongea naye, ameongea hapo mbeleni ndiye first born wangu. Aliye na shida ya macho ilimpata akiwa mdogo. E, nimekuwa nikisumbuka tu na yeye, nikisumbuka na yeye unfortunately last year. Mm-hmm. Mwezi wa tisa nikapatwa na mimi na hiyo shida. Mm-hmm. Nikaenda hospitali, nikaambiwa ni cataract na nikaambiwa ita cost 87000 kwa jicho moja mm-hmm. na hiyo ingine ita 7000 sasa sina uwezo wa kupata hiyo pesa mm-hmm. ndio sasa nitibiwe lakini niliambiwa nikitibiwa nitarudi sawa na nitaweza kuendelea kulea wat- wao watoto wangu juu mimi wao ndio wananitegemea mm-hmm. juu hata huyu mdogo huyu mkubwa pia mimi yeye ndiye ananitegemea bado lakini kwa saa hii nasikia ni nimelemewa kabisa mm-hmm. na naona ikiwa challenge kubwa nikiwa pia na watoto wadogo wanategemea hata kutayalishwa kununuliwa manguo kununuliwa chakula kulipiwa hata nyumba e, ningeomba tu kama mtu anaweza guzwa tu hapo mwenye ataniona tu ama anisikie tu anihurumie tu chochote tu chenye anaweza nisaidia nayo mm-hmm. ili nipate hiyo pesa ya kulitritiwa nirudi kwa kazi zangu kama kitambo vile nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya biashara zangu nilikuwa saa zingine hata naajiriwa mm-hmm. na vibarua barua na nilikuwa naweza kukaa nao watoto wangu okay eh. venye shida ilianza last year eh. ilianza na science kama nini ilianza nzaje venye hii shida ilianza mm-hmm. ilianza nikiwa nafanya kazi ya kibarua na vile nilikuwa nafua nguo za kibarua nikasikia complain na watu mm-hmm. nikashindwa complain nilikuwa nini atisingalishi manguo but sikuwa naelewa ni shida ya macho ndio niko nayo mm-hmm. sasa nikaona ni kama wameninyima kazi sasa lakini nikaanza kuona ni kama jicho ya ear left imeanza ni kama kuona moshi moshi mm. ikiwa peke yake sasa nikaenda hospitali nikaenda bagadhi nikaadvisiwa kuna specialist huko 
vile nilienda huko wakaniambia hawaoni kitu mm. e, nikaona sasa kama wao daktari amekosa kitu labda kuna shida ingine hivi kama inaweza kuwa nimerogwa hiyo ndio nikafikiria hivyo mm. but ni, ni kuenda, nikaenda kwa maombi na nikaombewa na nikaona no change mm. but ikifika date 16 December hapo ndio nikaona iko was juu hata hii ingine ilianzia mm. nikaenda hospitali Kikuyu hapo ndio waliniambia nafaa kufanyiwa surgery mm. ya ka, nitolewe cataract mm. Yeah. So saizi nani anakusaidia kufanya kazi za kawaida kwa nyumba? Sasa kwa nyumba niko na shida sana kwa sababu hata mpaka kutayarisha watoto wangu inakuwa na shida. Wakienda shule. Sasa huyu huyu mkubwa sasa singine anakujanga na yeye aone ana struggle. Ana ana struggle kunipikia lakini unapata yeye amechomeka za zingine ananiambia amechomeka ila kwanga ni uchuku sana za zingine mpaka napata anga nimetayarisha mtoto huyu mdogo ameenda na nguo amevaa hapo city shule <coughs> kwa nyumba labda mtu aingie sasa akikuja kunitembelea eh anioshe sasa kama ni vyombo ama nyumba lakini ni ile ya ni kama na mbeg tu ni kama na strago sana hata za zingine na kaa hata siku mbili kama nyumba hata vyombo hasijaoshwa sababu huyo msichana wangu mkubwa anakuwa na shida sana macho yake inakuwa na pressure sio na umango na kichwa design yenye za zingine hata kujitoa kwake kwa nyumba akuje mahali ninakaa ni ngumu mpaka aendewe sasa naomba tu kama kama ningeweza kuwa tu sawa niweze kukaa na watoto wangu kuwa tayarisha at least nione watoto wangu wakikua junaski yanga tu shida na shida niliona mama akiwa aoni ndiye shida kubwa sana kwa sababu kuna mambo zingine ni za siri za mama huwezi hata ukauliza mtoto huwezi mambo zingine zinaumizanga sana zinaumizanga sana najipata hata mtoto anavaa manguo akivalishwa manguo za zingine akuje ananiambia hii imelaruka na muambia enda utafute ingine ni mdogo akienda atafute anapata tena hiyo imelaruka sasa mimi najikosea maana mpaka najiuliza nimekosa tu vile naweza kuwa nikiona nipate kibarua ninunulie watoto wangu nguo wameanza kuishiwa inaniumanga sana lakini <laughs> Naomba Mungu tu <laughs> ule mkubwa angekuwa ananisaidia die huyo na yeye hako kwa hiyo hali was sasa nashindwa <laughs> Kwa ule mkubwa angetaka kukusaidia kusimama na wewe angekupata aje uko na namba ya simu unaweza share Niko na namba ya simu ni 0793 Eight, <laughs> kuwa na nguvu kwa sababu kuna wakati nafikanga nasikia nimeishiwa na nguvu sana nasikia mpaka sina maana hii dunia naona kama ndio zajitoa tu hai juu juu kuwa uoni watoto wakikua hiyo inaniumiza inaniumiza naomba tu hata maombi pia nisaidiwe tu nayo eh And that, ladies and gentlemen, has been the story of Jane and her mother. They both live in Kisarian. Both of them have no one to turn to, yet both of them are blind. If you're watching this and you'd like to support them, please reach them through the numbers that you've shared in the pinned comments and help them get back on their feet. 
And before I wrap up, I'd like to make a disclaimer that Tuko does not request for money from anyone to air their stories. We come to you when you reach out to us through the emails that you've shared in the pinned comment and reach out to you and plan how to do the shoots. We do not ask for money from any of our guests. Thank you so much for watching till the end of the show. My name has been Yvonne Kawera. And until next time, keep it to go. Thank you.